প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইনস 24 এর নিয়মিত আয়োজন রোড টু স্মার্ট বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাহিদ হোসেন আমাদের আজকে রোড টু স্মার্ট বাংলাদেশের অতিথি মোহাম্মদ সুমন খান ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নেক্সট জেন ইনোভেশন লিমিটেড মোহাম্মদ সুমন খান আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রোড টু স্মার্ট ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ নিউজ 24 কে আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ মূলত কথা বলি বা বাংলাদেশের এই যে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশের রূপান্তরের যে গল্প যে জার্নি সেই জার্নির যারা অংশ তাদের কাছ থেকে এই যাত্রাটির গল্প শুনতে চাই এবং কাঙ্ক্ষিত যে বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশে যেতে হলে এখনও আমাদের কি কী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে কি কি প্রতিবন্ধকতা পাড়ি দিতে হবে সেই বিষয়ে একটু আলোচনা করি আপনি একজন তথ্য প্রযুক্তি উদ্যোক্তা দীর্ঘদিন দীর্ঘদিনের ক্যারিয়ার প্রায় সতেরো বছর পাঁচ বছর ধরে আপনি নিজস্ব ব্যবসা করছেন প্রথমে যেটি জানতে চাই আপনার কাছে স্মার্ট বাংলাদেশ কেমন আসলে স্মার্ট বাংলাদেশের প্রথম মত হচ্ছে চারটা ভিত্তি তো আমাদের গভর্নমেন্ট থেকে অলরেডি ডিফাইন করা হয়েছে স্মার্ট ইকোনমি স্মার্ট সিটিজেন স্মার্ট গভর্নেন্স দেন হচ্ছে স্মার্ট আপনার ক্যাশ মানে স্মার্ট ইকোনমি সো এক্ষেত্রে যদি বলা হয় স্মার্ট বলতে আসলে দ্যাট মিনস ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন থেকে আসলে পরবর্তীতে যখন স্মার্ট বাংলাদেশ রূপান্তরিত হইতে হয় সো একটা দিস ইজ এ ট্রানজিশনস এটা একটা জার্নি সো প্রত্যেকটা দেশের একটা এক একটা টেকনোলজির অ্যারা থাকে যেন দ্যাট মিনস ট্রান্সফরমেশনের একটা অ্যারা থাকে আমরা যখন শুরুতে যখন আমরা আইটি অ্যানাবল সার্ভিসের সাথে পরিচিত হই তখন আসলে হার্ডওয়্যার নেটওয়ার্ক অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড কম্পিউটার এটার ভিতরে সীমাবদ্ধ ছিল এম এস ওয়ার্ড এক্স অ্যান্ড অ্যান্ড এভরিথিং দেন পরবর্তী জেনারেশন শুরু হলো মানে সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে কিছু অ্যাপ্লিকেশনস যেটা বিল্ডিং অ্যাপ্লিকেশনস বলেন বা ডেস্কটপ ওরিয়েন্টেড অ্যাপ্লিকেশনস বলেন যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো বিভিন্ন প্রাইভেট সেক্টর এবং পাবলিক সেক্টরে ইন্ট্রোডিউস করা হলো পরবর্তীতে সেটা হচ্ছে থার্ড জেনারেশন যদি আমি বলি তখন দ্যাট মিনস ইয়ারপি বা আদার সিস্টেম বা সলিউশন যেখানে পেপারলেস ইন্টিগ্রেশন সিস্টেমের কথা বলা হচ্ছে সো সেই ধরনের সিস্টেম থেকে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনের জার্নিটা শুরু সো ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন জার্নি শুরু করার পর থেকে স্মার্ট হচ্ছে কানেক্টেড উইথ দ্য পিপলস দ্যাট মিনস একটা সার্ভিসকে আসলে আমি সেলফ নিজে নিজে যখন সার্ভিস নিতে পারবো তখনই আসলে এটা স্মার্টনেস আপনার আইটি অ্যানাবল সার্ভিস বোঝায় সো আমার ক্ষেত্রে যে কোনো সার্ভিস সেটা গভর্নমেন্ট হোক প্রাইভেট সার্ভিস হোক বা যে কোনো ধরনের সিটিজেন সার্ভিস হোক সেই সিটিজেন সার্ভিসটা সর্বোচ্চ কম সময়ের ভিতরে সবচেয়ে কম হ্যাসেলের মাধ্যমে যদি আমি গ্রহণ করতে পারি তাহলেই আসলে এটাকে আমি স্মার্ট আপনার বলবো সো সেই জায়গা থেকে আমাদের যে পরিকল্পনা স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের কিংবা যে গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে সেটি কি সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট গতি কিংবা যথেষ্ট কৌশল কৌশলের দিকটা যদি আমি পরে বলি আমি যদি গতির কথা বলি তাহলে গতির ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি এটা আসলে মানে অ্যাজ পার দ্য মানে যে গতিটা দরকার আমাদের আসলে সেই স্টে মানে আমাদের সেই পিসে নাই তো সেই ক্ষেত্রে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা হচ্ছে আমাদের আসলে স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রথমত হচ্ছে জেলার লিডার হবে এখন একটা স্মার্ট ইকোনমি তৈরি করতে হবে বা একটা স্মার্ট সিটিজেন তৈরি করতে হলে প্রথমত স্মার্ট অ্যানাবল সার্ভিসগুলোর লিডারশিপ লাগবে সো লিডারশিপ গভর্নমেন্ট থেকে তো একটা আছে প্লাস প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল লিডারশিপ কিন্তু এখানে গুরুত্বপূর্ণ সো আমাদের যে টেক শ্রেণীর যে মানুষগুলো বের হচ্ছে বা এডুকেশন থেকে বা কম্পিউটার সায়েন্স বা আদার যে আইটি অ্যানেবল সার্ভিসগুলো আইটি অ্যানেবল সাবজেক্টগুলো থেকে যে স্টুডেন্টসগুলো বের হচ্ছে এবং যে আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলোকে আসলে যে ইউনিভার্সিটিগুলো থেকে আমাদের এই ধরনের সাবজেক্টগুলো পড়ানো হয় সো ইউনিভার্সিটিগুলোতে আসলে ইন্ডাস্ট্রির সাথে কানেকটিভিটিটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সো ইউনিভার্সিটি থেকে যদি একটা ছেলে ফ্রেশার বের হয়ে আসে সে আসলে লিডারশিপের জায়গাটায় আসলে আপনার কন্ট্রিবিউশন করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে তো সেই জায়গায় মনে করো যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির সাথে আসলে আমাদের অ্যাকাডেমিশিয়ানদের একটা প্রচুর গ্যাপ রয়েছে সো সেই গ্যাপটা আসলে পরবর্তীতে আসলে একটা ছেলে যখন বের হয় একটা ইউনিভার্সিটি গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে বের হয় পরবর্তীতে আসলে সেই গ্র্যাজুয়েশনের পরে সে আসলে তার জবের রোড ম্যাপ বা আদার যে সার্ভিসটুকু সেই সার্ভিসটুকু তার লার্ন করতে আরও এক থেকে দুই বছর সময় চলে যায় সো আমি বলবো না যে কিছু ছেলে খুব ভালো করছে বাট সেটার পার্সেন্টেজ অফ রেশিও যদি আমি বলি তাহলে সেটা আসলে অনেক কম তো সেই ক্ষেত্রে এটা একটা মূল জায়গা যেটা নিয়ে কাজ করার প্রয়োজন আছে তাহলে আসলে রেস্ট আসলে আরও গতি সম্পূর্ণ হয় পরবর্তীতে যেটা হচ্ছে আপনার সাধারণ পেপল আসলে ম্যাস পেপলকে যদি কানেক্ট করা না হয় একটা স্মার্ট ইকোনমি করা যাবে না সো ম্যাস পেপলকে কানেক্ট করতে হলে আমাদের দেশে আবার একটা জিনিস পজিটিভ আছে সেটা হচ্ছে আমরা যে কোনো টেকনোলজি অ্যাসেপ্ট করার মতো বা অ্যাডাপ্টিবিলিটি আমাদের পাওয়ার খুব হাই সেটা ধরেন আপনার একটা গার্মেন্টস ওয়ার্কার থেকে শুরু করে একটা দিন
কারণ সেটা জন্ম নিবন্ধ থেকে শুরু করে ডেথ সার্টিফিকেট পর্যন্ত আমি যেহেতু হেলথ কেয়ার নিয়ে কাজ করছি বা এই ধরনের সার্ভিস নিয়ে কাজ করছি আমি যদি বলি জন্ম নিবন্ধ থেকে শুরু করে ডেথ সার্ভিস এই সিটিজেন সার্ভিসের ভিতরেই যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে একটা কৃষক তাহলে সে যদি তার বাচ্চার জন্ম নিবন্ধন প্রপার টাইমে করে এবং তার যত ধরনের সার্ভিসগুলো আছে সেই সার্ভিসগুলো যদি সহজে পায় তাহলে আসলে স্মার্ট সিটিজেনে আমরা যেতে পারব এখন কিছু কিছু জায়গায় আসলে আমরা যেমন এখনও দেখা যাচ্ছে এস এসের রেজাল্ট অনলাইনে হয় আমরা যখন পড়াশোনা করেছি তখন আসলে এস এসের রেজাল্ট টিচাররা নিয়ে আসতো আমরা দাঁড়ায় থাকতাম স্কুল গেটে সেই পরিবেশটা কিন্তু এখন আর নাই এখন সবাই আসলে অনলাইনে রেজাল্ট পাচ্ছে এখন এই যে ট্রান্সফরমেশনটা হয়েছে সেই ট্রান্সফরমেশনও কিন্তু বহুদিন হয়ে গেছে সো এখন কিন্তু মানে স্কুলে মানে কলেজ বা আদার নির্বাচন বা এটা কিন্তু একটা সেন্ট্রালি হচ্ছে সো গভর্নমেন্টের সেই জায়গাগুলো থেকে আসলে এই যে অ্যাডাপ্টেশান এখন একজন কৃষকও বুঝে যে এটা অনলাইনে আবেদন করতে হবে এবং এই আবেদনের পক্ষে সে কোন কলেজ পাবে সেটা আসলে অটোমেশনের মাধ্যমে হবে সো এই যে ট্রান্সফরমেশানটা এই যে একটা মাইন্ডসেট তৈরি হচ্ছে মানুষের এটাই আসলে আমাদের পরবর্তীতে স্মার্ট সিটিজেন তৈরি করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বাট এটা ফাস্ট না নট এনাফ ফাস্ট কিন্তু এই অ্যাডপ্টেবিলিটি যেইটা আছে আপনি বলছেন জাতিগতভাবে সেটি ব্যবহার করার মতো কিংবা সেটিকে ব্যবহার করে দ্রুত স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তর করার জন্য যে পেরিফেরিয়াল পরিকল্পনার দরকার জি সেটি কি পরিপূর্ণভাবে আছে সেটি সরকারি পর্যায়ে হোক কিংবা বেসরকারি খাতের লিডারশিপের জায়গায় হোক সেটা পরিকল্পনাগুলো আসলে পরিকল্পনা আছে বাট বাস্তবায়নে বেশ কিছু আপনার ঘাটতি রয়েছে সো আমাদের সরকার থেকে অলরেডি বেশ কিছু ট্রেনিং অ্যানেবল সার্ভিস বা বিভিন্ন ধরনের পাবলিক অ্যাওয়ারনেস সিটিজেন বিভিন্ন ধরনের অ্যাওয়ারনেস বিভিন্ন ধরনের আসলে প্রোগ্রাম বা আয়োজন করা হয় সো সেই প্রোগ্রাম আয়োজনের প্ল্যানিংটা ঠিক আছে বাট এখান থেকে আমি আসলে কতটুকু সাকসেস স্টোরি তৈরি করতেছি সেটা যদি ডেটা ওয়াইজ আমি কথা বলতে চাই এটার আউটকামটা কি সেই জায়গায় আমার মনে হয় যথেষ্ট ঘাটতি আছে বাট সেটা আসলে সময় লাগবে আরও সময়ের প্রয়োজন আছে এবং সেই জায়গায় হয়তো বা যদি আমরা এটা ফোকাস রাখি তাহলে হয়তো বা অ্যাচিভমেন্ট সম্ভব হবে আশা করি তথ্য প্রযুক্তি খাতের উদ্যোক্তা হিসেবে আপনার কি মনে হয় যথেষ্ট উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে মানে যতটা হওয়া দরকার কিংবা বাংলাদেশের যতজন মানুষ আসলে উদ্যোক্তা হওয়ার সক্ষমতা রাখেন কিংবা ইচ্ছা পোষণ করেন সব মিলিয়ে কি তারা উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য যে তাদের পথ পরিক্রমা সেটি কি খুব সহজ বলবো এখনও সহজ নয় সেটা যদি আমি আমার জার্নিটুকুই এক্সপ্লেন করতে যাই আমি আসলে আমার কেরিয়ার জীবন দীর্ঘ প্রায় সতেরো আঠারো বছর কেরিয়ার জীবন সব আমার সবসময় ইচ্ছা ছিল আমি একটা অ্যান্টারপ্রিনারশিপে গ্রো করব সো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমার দিস ইজ মাই সেকেন্ড অ্যাটেম সো ফার্স্ট অ্যাটেম দু হাজার তেরো সালে শুরু করি সো দু হাজার তেরো সালে আমি কিন্তু কমপ্লিটলি আউটসোর্সিং বেস সার্ভিস নিয়ে শুরু করি সেটা আমার সুইজারল্যান্ড বেস কোম্পানিতে আমি আসলে কাজ করি সুইজারল্যান্ডের বিগ কাস্টমার এক্সের কিছুর সাথে কাজ করি দেন পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে যে আমি কিন্তু আমার সুইস কোম্পানি থেকে আমার একটা অফারও আসছিল যে আমরা জয়েন্টলি একটা কোম্পানি করি তো আমি কিন্তু বিওয়াই বোরো মানে ইনভেস্টমেন্টটা কিন্তু আমি মুভ করি যে এটা কীভাবে করা যায় সো এই ফরেন ইনভেস্টমেন্টটা আমি কীভাবে রিসিভ করতে পারি পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে যে এই মানে এত বেশি কমপ্লায়েন্স এবং এই এত বেশি রেগুলেশন এবং সেগুলোর এত ডকুমেন্টেশনের প্রয়োজন হয় সেই যথেষ্ট নলেজ আমার সেই মুহূর্তে ছিল না এবং সেই অনুযায়ী যে লিগাল সার্ভিসগুলো আমাদের অ্যাডভোকেসি সার্ভিসগুলো সেই সার্ভিসগুলো আসলে আমরা জানি না কোথায় যেতে হবে এবং সেই ধরনের লয়ার বা এই ধরনের সার্ভিসগুলো আমাদের কাছে অ্যাভেল ছিল না তো সেই মুহূর্তে কিন্তু পরবর্তীতে আমি কিন্তু এই ফরেন ইনভেস্টমেন্টটুকু আমি সামহাবে রিসিভ করি নাই আমি আসলে অ্যাজ অ্যান অ্যান্টারপ্রিনার হিসেবে লোকালি একটা কোম্পানি করে পার্টনারশিপের মাধ্যমে পরবর্তীতে কোম্পানিটা ফর্ম করি যেটা আসলে পরবর্তীতে আমি যদি আজকে সেই ইনভেস্টমেন্টটুকু রিসিভ করতে পারতাম আজ থেকে দশ বছর আগে তাহলে হয়তো বা ডিফারেন্ট স্টোরি হয়তো সো পরবর্তীতে সেই প্রথম ধাক্কাটা সামলানোর পরে পরবর্তীতে আসলে যখন আমরা ফুল সুইংয়ে বিজনেস করি লোকাল মার্কেট নিয়ে লোকাল মার্কেটে আসলে যখন আমরা প্রাইভেট সেক্টরে কাজ করি বা পাবলিক সেক্টরে কাজ করি আমরা কিছু বেশ কিছু সরকারি প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছি তো সেক্ষেত্রে আসলে এবং ফরেন ইউকেতে এবং বেশ কিছু ডেটা অ্যানালিটিক্স মানে ফ্রন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি যেগুলো বলে সেই টেকনোলজি নিয়ে আমরা কাজ করছি রিসোর্স অগমেন্টেশনে কাজ করছি এখনও আসলে আমাদের যে রেটস যে টাকা আমরা একটা কারেন্সি রেট ধরেন আমি সাপোজ টু আপনার জিবিপি পালাম বা পাউন্ড পেলাম সেটার এগেনস্টে যে আমাদের যে ব্যাঙ্কগুলোর যে কনভার্সন রেট সেটা আসলে খুবই পোর তো সেটা আসলে আমাদেরকে ইন্সপায়ার করে না যদিও বা আমরা টেন পারসেন্ট অনু প্রণোদনা পাচ্ছি বাট সেটারও একটা মেজর কস্ট কিন্তু চলে যায় সেই প্রণোদনা মানে অ্যাটেন্ড করতে হইলে তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে হ্যাঁ পরিকল্পনা আছে বাট সেটার
পরিকল্পনা আছে কিন্তু সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যে সারাউন্ডিংস দরকার যারা আরো স্টেক হোল্ডার্স আছেন তাদের কন্ট্রিবিউশনে খানিকটা কোঅর্ডিনেশনে ঘাটতি আছে এই কোঅর্ডিনেশনের ঘাটতি পূরণ করার জন্য কি করতে হবে মানে আপনি আপনার অভিজ্ঞতাতেও দেখেছেন যে উদ্যোক্তা হতে গেলে কতগুলো হ্যাসেল পোহাতে হয় আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরে যাত্রা শুরু করেছি সেই জায়গায় এই হ্যাসেলগুলো নিশ্চয়ই কাম্য নয় তাহলে এই সমন্বয়টা দায়িত্ব কার কিংবা কোন জায়গা থেকে মালাটা গাথা উচিত প্রথম কথা বলি যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি রেভলিউশন করতে হলে সবচেয়ে বড় তাকে সেপারেট লিগাল অ্যাক্টিভিটির ভিতরে বের হতে হবে আমাদের যখন গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিটা ডেভেলপ করে দেশের কিন্তু তার একটা সেপারেট এন্টিটি আছে এবং তার বড় ধরনের একটা অ্যাসোসিয়েশনস আছে যেটা আমাদের আইটি অ্যানেবল সার্ভিসের ক্ষেত্রে বেসিস আছে বাট যেই জায়গাটাই সবচেয়ে হচ্ছে সক্ষমতা বা একটা দাবি আদায় পূরণের সক্ষমতা সেই সক্ষমতায় আসলে বেসিসের কাজ করার অনেক কিছু আছে সো গভর্নমেন্টকে প্রপারলি প্রেজেন্ট করতে হবে জিনিসগুলো আমাদের সরকার ডেফিনেটলি আইটি অ্যানেবল সার্ভিসের ক্ষেত্রে মানে সহায়ক গভর্নমেন্ট সেটা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই আমাদের বা সেটা প্রেজেন্ট করা যে কোনো প্রকল্প বিষয় বা এখন কথা হচ্ছে রোড টু স্মার্ট বাংলাদেশে যে দু হাজার টোয়েন্টি দু হাজার একুশ একচল্লিশ সালে যে ভিশনটা নেওয়া হয়েছে সেই ভিশনের ভিতরে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এটাকে আলাদা একটা অ্যান্টিটি হিসাবে চিন্তা করতে হবে আইটি সার্ভিস মানে দ্যাটার দ্যাট তার জন্য আলাদা লিগাল কিছু সার্ভিস এবং ব্যাংকিংয়ের আলাদা গাইডলাইন লাগবে সেটা এনবিআর হোক যেন সবচেয়ে বেশি প্রতিবন্ধকতা শিকার হয় আসলে বেসিক্যালি এনবিআর এর সাথে এনবিআর কে আই টি এনেবল বিজনেস কে আদার বিজনেসের সাথে কম্পেয়ার করলে হবে না সেখানে আসলে বেসিক্যালি আদার কিছু ফ্যাসিলিটির ক্ষেত্রে চিন্তা করতে হবে মানে সিঙ্গেল উইন্ডো সার্ভিস করতে হবে আই টি এনেবল বিজনেসের জন্য তাহলে আসলে উদ্যোক্তা তৈরি হতে হবে এখনও অনেক ফ্রিল্যান্সার আছে যারা ঘরে বসে কাজ করছে হয়তো অনেক টাকা আর্ন করছে বাট সে আসলে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপে সে আর্নিংটা করছে না সো প্রাতিষ্ঠানিক রূপে যখন আর্নিং করছে না সে কিন্তু ইটসেলফ একটা ইকোনমির জন্য পরবর্তীতে এটা কন্টিনিউশন করতে পারছে না আলটিমেট ডেস্টিনেশন থেকে আলটিমেট ডেস্টিনেশন হচ্ছে আমার ডলারটা বা কারেন্সিটা আমার দেশে একটা চ্যানেলের মাধ্যমে আমাকে রিসিভ করতে হবে সো রিসিভ করার উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে উদ্যোক্তারা আসলে মূল ভূমিকাটা পালন করবে এবং তারা যেহেতু এই চ্যালেঞ্জটা নিয়েছে এবং তারা যেহেতু এই লিডারশিপটা নিয়েছে প্রত্যেকটা কোম্পানি এক একটা লিডার এখন সেই ক্ষেত্রে আসলে অনেকগুলো মিনিস্ট্রি এখানে জড়িত কমার্স মিনিস্ট্রি দেন এনবিআর দেন হচ্ছে আপনার আইটি আপনার ধরেন আইসিটি আইসিটি মন্ত্রণালয় সো সবগুলো মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ের যে একটা জায়গা সেই সমন্বয়ের জায়গায় একটা সিঙ্গেল উইন্ডো সার্ভিস প্রয়োজন যেটা বেসিসে হয়তো বা হয়েছে একটা সার্ভিস রয়েছে বাট সেটা আসলে অ্যানাফ না বেসিসে আমি অ্যাপ্লাই করলাম সেটার এখান থেকে একটা টিকেট জেনারেট হলো সেটা নিয়ে হয়তো বা সে একটা ফরওয়ার্ডিং লেটার দিল বাট সেই সার্ভিসটা সাফিসিয়েন্ট না আমাকে ওয়ান স্টপ সার্ভিস হতে হবে অ্যাসোসিয়েশনের বাইরেও দ্যাট মিন্স যে কোনো আইটি ট্রেড লাইসেন্স বা আইটি একটা লিমিটেড কোম্পানি করার ক্ষেত্রে আর জে সি থেকেও দেখা যাচ্ছে সেই ধরনের বিষয়গুলো লাগবে সো এই জায়গা থেকে একটা সিঙ্গেল উইন্ডো সার্ভিস এই স্পেশাল সেক্টরের জন্য আমি মনে করি একটা স্পেশাল কনসিডারেশনের প্রয়োজন আছে সো সেটা যখন করবেন তখন জিনিসগুলো সহজ হয়ে যাবে আইটি এনেবল সার্ভিস যারা বিজনেস করে তারা আসলে ডেফিনেটলি এই বিষয়গুলোকে যথেষ্ট ভয় পায় ট্রু সো তারা আসলে এই লিগাল ফ্রেমওয়ার্কগুলোকে এবং এই জায়গায় অ্যাওয়ারনেসের যথেষ্ট ঘাটতি আছে তাদের ভিতরে মানে আপনারা যে কাজ করছেন সেই কাজের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে স্বস্তি দেওয়া এন্ড ইউজার যাতে স্মুথ একটা সার্ভিস কিন্তু সেটি করতে গিয়ে আপনাদের যে সার্ভিসটা দরকার সেই সার্ভিসটা স্মুথ হচ্ছে না স্মুথ হচ্ছে না তো সেই জায়গায় আমি বললাম একটা সিঙ্গেল উইন্ডো সার্ভিস আমরা বিভিন্ন দেশে দেখি মানে একটা সার্ভিসের জন্য মাল্টিপল সাইটে যেতে হয় না মাল্টিপল জায়গায় সেম ডকুমেন্ট দিতে হয় না মাল্টিপল জায়গায় সেম জিনিস নিয়ে অ্যাভিডেন্স হিসেবে প্রুফ করতে হয় না সো যেভাবে ধরুন গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির জন্য আজকে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি রেভলিউশনের প্রধান কারণ কি সরকার কিন্তু এটাকে যথেষ্ট পরিমাণ নজর দিয়েছিল অনেক আগে থেকেই হয়তো বা সেটা এখন হয়তো বা বিভিন্ন কারণে এখন আমরা নতুন একটা সেক্টর নিয়ে কাজ করছি এবং এই সেক্টরটা হয়তো বা সেকেন্ড লার্জেস্ট সেক্টর হইতে যাচ্ছে সো সেই হওয়ার জন্য কী করতে হবে এটাকে একটা স্পেশাল সার্ভিসের মাধ্যমে আসলে সবসময় সহযোগিত আমার টিন থেকে শুরু করি আমার ট্যাক্সেশন থেকে শুরু করি সব কিছু আসলে খুব সহজ অ্যাভেলেবেল থাকতে হবে এবং এই সার্ভিসগুলো যদি আমি পেয়ে থাকি তাহলে আসলে আমি এন্টারপ্রিনিয়র হিসেবে বা এই জায়গাটায় আসলে আমার সক্ষমতার জায়গাটায় আমার শ্রম কম দিতে হবে এখন হয়তো আমার একটা নির্দিষ্ট সময় হয়তো বা আমার সেদিকে চিন্তা করতে হয় আসলে আমরা তো ব্যাংক থেকে আসলে সফটওয়্যার কোম্পানি কিন্তু ব্যাংক থেকে এখনও ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণ সক্ষমতা তৈরি হয় নাই বা ব্যাংক কিন্তু ওইভাবে এটাকে অ্যাভালুয়েশন করে না উইদাউট মর্গেজ আমরা আদার জায়গায় থাকে সেটা হয়তো বা কিছু গভর্নমেন্ট টেন্ডারের ক্ষেত্রে বা গভর্নমেন্ট ওয়ার্ক অর্ডারের ক্ষেত্রে এগেনস্ট হয়ত
তারা এত পরিমাণ স্যালারি দিচ্ছে একটা দেখা যাচ্ছে একটা ইন্ডাস্ট্রি ছোট ইন্ডাস্ট্রি তার হয়তো বা স্যালারি হয়তো বা তিন থেকে চার লাখ টাকা সে হয়তো বা মাসে দশ লাখ টাকা সেল করে কিন্তু একটা আইটি এনাবল সার্ভিস যদি সেই দশ লাখ টাকা মাসে সেল করতে হয় তার আট লাখ টাকায় আসলে স্যালারি কস্ট আছে আমরা একটু শেষ করবো আমার শেষ প্রশ্ন হচ্ছে স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে যতই বাংলাদেশ ধাবিত হচ্ছে প্রযুক্তি নির্ভরতা তত বাড়ছে আমার তথ্যের অবারিত একটা সম্পদ তৈরি হচ্ছে এবং এই তথ্য রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য ব্যক্তি নিরাপত্তার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ এই ডেটা সিকিউরিটির জন্য আমাদের সাইবার স্পেসের আমাদের ফুটপ্রিন্ট যত বাড়ছে তত ঝুঁকিটাও বাড়ছে সেই নিরাপত্তার বিষয়টা মাথায় রেখে আসলে কতটা সতর্ক থাকা উচিত প্রথমত যেটা হচ্ছে যখনই আপনি একটা কান্ট্রিকে বা একটা সিটিজেনকে ট্রান্সফরমেশন করে আপনার স্মার্ট নিয়ে যাচ্ছেন স্মার্ট ভার্সে নিয়ে যাচ্ছেন তখন আসলে আপনার প্রত্যেকটা তথ্যই আসলে সরকারের কাছে সংরক্ষিত থাকছে বা যে কোনো সার্ভিসের ক্ষেত্রে সংরক্ষিত থাকছে এখন এই তথ্যটা সিকিউর করার দায়িত্ব অবশ্যই গভর্নমেন্টের সো আমি বিং এ সিটিজেন আমি আমার যাবতীয় তথ্য এনআইডি তথ্য থেকে শুরু করে আমার যাবতীয় তথ্য যখন গভর্নমেন্টের কাছে আমি দিচ্ছি তখন এটা আসলে এবং আমার হেলথ কেয়ার ডাটা আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কিত যে তথ্যগুলো আছে সেই তথ্যগুলো আমি আসলে একটা জায়গায় স্টোর করছি তো সেই জায়গায় আসলে সিকিউরিটি সবচেয়ে বড় ভার্নারেবল সিচুয়েশনটা যেটা হচ্ছে আমাদের ইন্টিগ্রেশন ইন টু দ্য মানে মিনিস্ট্রি টু মিনিস্ট্রি দেন আদার সার্ভিসের সাথে ইন্টিগ্রেশন এই ইন্টিগ্রেশনের জন্য যে গাইডলাইন যে ফ্রেমওয়ার্ক আসলে যে যার মতো করে করছে সাপোজ ব্যাংক ব্যাংকের মতো করে করছে প্লাস আদার সার্ভিস আদার সার্ভিসের মতো করে করছে বিভিন্ন মিনিস্ট্রিগুলো হয়তো সে একটা এনআইডির সাথে ইন্টিগ্রেশন করছে সো এই যে ইন্টিগ্রেশনটা করছে আমার কাছে যেটা তো কারো না কারোর সাথে শেয়ার করতে হবে তাই না সো ইন্টার অপারেবিলিটি বলতে বা ইন্টার এক্সচেঞ্জ করতে হবে সো এক্সচেঞ্জের মাঝে যে পাঠটুকু সে পাঠটুকু আসলে সেফ কি না সেটার বিষয়ে যথেষ্ট রকমের আমার ডাউট আছে সো সে জায়গায় যথেষ্ট কাজ করার সুযোগ রয়েছে সো এক্ষেত্রে যেটা করতে হবে যে কোনো ধরনের পাবলিক সিটিজেন সার্ভিস নিয়ে যেই কোম্পানিগুলো কাজ করবে বা যেই এজেন্সিগুলো কাজ করবে সেই এজেন্সিগুলোকে একটা নির্দিষ্ট গাইডলাইনের মাধ্যমে আসলে তাকে কমপ্লায়েন্স মিট করতে হবে সো সেটা যদি এখন সরকারে অলরেডি বিভিন্ন সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে আপনার আইসিডি ডিভিশনের ক্ষেত্রে এসকি টুইসি নামে একটা সফটওয়্যার কোয়ালিটি টেস্টিং নামে একটা উই ইউনিট মানে ওপেন করেছেন ঠিক একই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এটা তো কোয়ালিটি টেস্টিংয়ের ক্ষেত্রে কাজ করছে ঠিক একই ক্ষেত্রে সিকিউরিটি সেল একটা ডেভেলপ করা হচ্ছে যে কোনো অ্যাপ্লিকেশানস প্রোডাকশনে যাওয়ার আগে তার সিকিউরিটি ভার্নালিবিলিটি টেস্ট করার পরেই আসলে আসলে এন্ড ইউজারকে অ্যাভেল করতে কারণ আমি বিং এ এন্ড ইউজার আমি আসলে সেখানে কতটুকু মানে সক্ষমতা এই অ্যাপ্লিকেশান রয়েছে সেটা আমার জানার কথা না জি আর নিশ্চয়ই সামনের দিনে যতই প্রযুক্তি নির্ভর তো বাড়বে আমার ডেটা ট্রাফিক বাড়বে আমার ডেটার ডেফিনেটলি অবস্থান বাড়বে এবং সেটি নিরাপত্তা একটি বড় বিষয় হয়ে দাঁড়াবে মোহাম্মদ সুমন খান আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের আজকের পর্ব যুক্ত হওয়ার জন্য নিশ্চয়ই অন্য কোনো পর্বে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের রোড টু স্মার্ট বাংলাদেশ দেখা হবে অন্য পর্বে অন্য অতিথির সাথে ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য